Fala pessoal do oitavo ano, então hoje a gente vai fazer um vídeo é, e a gente vai conversar sobre a revisão, né, sobre os assuntos comentados na apostila e eu vou passando a apostila aqui e a gente vai conversando sobre esses momentos que a gente teve em aula vídeo, beleza, perfeito? Então, aqui eu começo com a página 23, ele vem falando sobre inventando moda, vai ser uma linguagem é, adaptada entre a moda e a arte, né? Começando falando, começando e falando sobre o modernismo, é, as influências que o modernismo, é, na verdade, as influências que o modernismo causou para a moda, propriamente falando, né? Eu sei que a moda ela vai vai ter um segmento, né? Uma linha de segmento. Mas a proposta da apostila foi misturar esses dois conceitos é, para ser explicado de uma forma mais dinâmica para vocês, ok? Então ele vem falando sobre a moda, ele vai falar sobre é, Aris Pifel, que era uma, uma artista que vai trabalhar figurinos, ela é estilista, ela vai, vai criar um novo conceito de moda né, para ela mesma e vai ser uma referência dentro do, da moda, porque ela é, já é uma, uma, uma senhora bem experiente e ela vai, ter, ela vai ser usada como referência de moda, ok? É, essa é a Iris Apfel, na página 7. Na página 8, ele vem falando sobre o desfile da vanguarda, que aí vem falando sobre a arte moderna. Dentro da arte moderna, ele vai falar sobre os estilos artísticos que deram origem ao modernismo. São eles é, o impressionismo e o pós-impressionismo, que eles datam como bem próximos, né? então vão colocar como um estilo só, mas eu vou deixar claro o expressionismo como um dos principais é, influenciadores dentro do modernismo. E depois ele vai falar sobre o falvismo, depois ele vai falar sobre o cubismo, depois ele vai falar sobre o surrealismo e depois para falar sobre também é, o abstracionismo ele vai falar sobre essas partes ele vai falar de artistas que né que tiveram artistas desse período que eu acabei de falar para vocês que deram origem é, que tiver deram base para o modernismo eles também vão utilizar é, a moda né como referência o próprio Salvador Dali ele vai usar bastante essa essa ideia da moda é, ele vai usar algumas, algumas referências, ele vai fazer uma boca, ele vai fazer um paletó com copos, essa questão do meio ambiente está muito, é, a preservação do meio ambiente e tal, está muito inserida na questão da moda e do modernismo, né? o futurismo também, né? que essa, esse avanço tecnológico sem agredir o que nós temos. É, depois, no próximo capítulo, ele vem falando sobre o vestimento, né, sobre as roupas, vem falando sobre a performance art. A performance art que vai misturar vários elementos artísticos em um só. Ele vai usar artes cênicas, ele vai usar a música, ele vai usar as artes plásticas, beleza? Ele vai usar os três em um só. E aí, juntamente com a participação do público, ele vai lançar o que a gente diz de performance art, beleza? É uma linguagem é, que surgiu de, depois do modernismo, né? bem depois do modernismo, para ser mais preciso, é, em 65, né? um pouco depois da pop art, ele vai usar um pouco dessas características aí, do público, a utilização do público. É, na verdade, começou... ele dá a data aqui, pera, deixa eu ver. É, foi isso mesmo, depois da pop art ele vem datando aqui 67, mas eu já ia estimar para vocês 62. A pop art é década de 50, né? Vai até 58, por aí. E aí depois você tem um novo surgimento de uma arte diferente, que é a performance art, dentro da linguagem da arte contemporânea, da primeira fase da arte contemporânea, beleza? que vai usar outros elementos dentro da arte conceitual, né? que não vai ter o visual como principal atrativo, vai ter a ideia, né? o conceito da arte inserida nisso, 
é, mais o que? É isso, e vem falando sobre a participação, o público, vem falando sobre Lydia Clark, vem falando sobre Elliot Sica, é, sobre os parangolés de Elliot Sica, né, e todos os seus, é, todas as suas características, e depois ele termina o nosso conteúdo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da nossa revisão. Eu sei que é curtinha, que é pouco, é, mas a gente vai falando... O meu objetivo né, dessa aula foi pegar e lembrar para vocês né, o que a gente conversou sobre as aulas passadas. Eu espero que vocês estejam fazendo os exercícios, é, fazendo a trilha, ok? E assistindo os vídeos também, porque é muito bom. É, e aí você vai ficar um pouco mais antenado sobre o que a gente conversou aqui. E é isso. Até o próximo vídeo para vocês. Beleza, galera? Um abraço. Tchau, tchau.